。Fiber Talk 鲜鱼的主要成分有羊车前子、橙与香蕉。羊车前子是一种纯天然植物纤维来源，有植物界“胶质之王”的美称。羊车前子遇到水后。能够膨胀体积的五十倍，形成果冻状的粘稠物质，可以增加饱足感，却不会提供热量。羊车前子具有很高的保水性和膨润性，比较起其他植物纤维，它的吸水性更强，可以润肠通便，解决便秘的困扰，而且可以预防或降低结肠癌、大肠炎等等疾病的罹患率。从而维持皮肤细胞的新陈代谢顺畅，让细胞得以更新，具有保持美肌的作用。在欧美，羊车前子常常被加在高纤早餐，当成纤维质的添加物。一项发表于美国临床营养期刊《American Journal of Critical Nutrition》由肯达基大学的研究人员进行的实验，更发现羊车前子也能够降低胆固醇。对于降低心脏病风险具有临床上的意义，所以说鲜鱼可以降低机体对胆固醇的摄入，对预防高胆固醇血症、高脂血症、高血压、脂肪肝、动脉硬化、心脑血管疾病等起着重要的作用。鲜鱼里头的另一个主要成分橙，含有丰富的维生素 C， 能够增强人体的抵抗力，也可以用于。止咳化痰，柑橘中类黄酮的抗氧化特性，具有预防心血管疾病，还可以消炎。鲜鱼还把香蕉纳入了它的主要成分里头。香蕉虽然是热带水果的平民，但是却有着非常丰富的营养价值。它可以快速补充流失的能量，是所有运动员的最爱。除此之外，香蕉还可以有助于降低血压。预防高血压和心血管疾病，更可以帮助消化、调整肠胃机能，缓解习惯性便秘，预防胃溃疡，增强白血球，改善免疫系统功能。那么，哪一类人特别适合食用鲜鱼呢？首先，因生活上或工作上需要，长时间在外用餐，或者喜欢吃快餐的现代人士。其次，对于偏爱吃肉类的人士，也特别适合食用鲜鱼。再来，针对需要补充膳食纤维的人士，鲜鱼更是不二选择。